உலக தமிழ் சந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அம்மான சுமையில உள்ள வரிசை நம்ப விஷா எங்கிட்ட ஏறாவது உனக்கு இருக்கலே ரொம்ப சுலபமாக சமைக்கிறது ஈஸியான சமைக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டால் நான் மட்டன் பிரியாணி தான் சொல்லுவேன் நமக்கு ரொம்ப ஒரு விஷயம் பிடிச்சி போச்சுன்னா அது நமக்கு ரொம்ப சுலபமாயிரும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரியாணி யாருக்கு தான் பிடிக்காது ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஒரு பக்கா கல்யாண வீட்டு பிரியாணியை வீட்டில் செஞ்சு அதை வந்து காணொலியாக எடுத்து போடணும் அப்படின்னு ஒரு பிரியாணி சேலஞ்சும் வந்திருந்தது அது யார் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறத கடைசியில் சொல்கிறேன் அளவுகள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க கிளாஸில் எப்படி அளக்கிறதுன்னு மட்டும் இந்த காணொலியில் சொல்கிறேன் இந்த குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் ஆனால் இதில் பண்ணால் காணொலியில் சரியாக தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால நல்ல பரந்த பாத்திரம் ஸ்கில்லெட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் போட்டுக்க போகிறேன் வாங்க செய்ய தொடங்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை டம்ளர் மறைச்சுக்கு கடல் எண்ணெயை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சூரியகாந்தி எண்ணெயும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காவையும் எண்ணெய் சூடானு போட்டுக்கிறேன் அஞ்சு பெரிய பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் அஞ்சு எண்ணம் பச்சை மிளகாய் பதினஞ்சு வரைக்கும் போடலாம் ஏன்னா ஒன்றரை கிலோ அரிசினால் நான் ஏழு தான் போடுறேன் பிரியாணியோட நிறம் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை நீங்கள் எந்த அளவு வணக்குறீங்கிறத பொறுத்து தான் அது இருக்கு இது நல்லா வணங்கிருச்சு அடுத்து ஒன்றரை டம்ளர் சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி அதையும் போட்டுக்கிறேன் தக்காளி நான் முக்கா கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதையும் கொஞ்சத்தை அரைச்சும் கொஞ்சத்தை நறுக்கியும் கலந்துக்கிறேன் அப்போ இடையில இடையில இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு முக்கா கிலோனா கிட்டத்தட்ட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஏழனம் வேணும் அப்புறமா எல்லாமே மூடி வச்சு தான் சமைக்கணும் திறந்து வச்சு சமைக்கக்கூடாது எனக்கு கிரீன்ஸ் அதாவது இந்த புதினா கொத்தன் தலையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால பிரியாணியில் நிறைய போட்டிருப்பேன் இதுதான் வந்து கல்யாண வீட்டு பிரியாணி மாதிரியே வீட்டில் இருக்கிற பிரியாணி ஆக்கும் வீட்லேயே வரைய வச்ச தயிரை நல்லா புளிச்ச தயிரை ஒன்றரை டம்ளர் அதாவது நூற்றம்பது மில்லி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்கினது ஒன்றரை டம்ளர் அப்புறம் பூண்டு தோலுரிச்சது ஒன்றரை டம்ளர் இது ரெண்டையும் ஒன்றா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அளவுகள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தக்காளிக்கு அப்புறம் தான் இஞ்சி போடணும் இது பிரியாணி மசாலா இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம் இது எல்லாமே நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் தேவையான அளவுக்கு மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒன்றரை கிலோ கறியும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்ல எறும்பு தால்ஷாக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீடே மனுமணுக்கிற பிரியாணி மசாலா தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை நான் குக்கரில் மாற்றிக்க போகிறேன் கறியை போட்டு வேக வைக்கிறதுக்காக தண்ணி அதிகமாக ஊற்ற மாட்டேன் ஒரே ஒரு டம்ளர் மட்டும் ஊற்றி கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் குக்கர் விசில் வந்து கறியை பொறுத்து தான் எவ்வளோ நேரம் வச்சா அவங்க கறி வேகுதுன்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் ஹையில் வச்சு ஒரு விசில் வந்தோடனே சிம் பண்ணிவிட்டு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்து மறுபடியும் ஹையில் வச்சு ஒரு விசில் வர வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதுதான் என்னோடய பிரியாணி பாத்திரம் பிரியாணி உருளி மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் இந்த பாத்திரத்தில் வைக்கலாம் நான் இப்போ இந்த மசாலாவெல்லாம் என்னோடய பிரியாணி பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன் பத்தரை டம்ளர் நான் பாஸ்பதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒன்றரை கிலோ இதை கழுவி ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லி எலும்பு போட்டு காய்கறியோடு சமைச்ச தால்ச்சா தயாராகிட்டிருக்கு பிரியாணி மசாலாவை அடுப்பில் வச்சு அரிசிக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் 
ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தண்ணி இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இதுதான் கணக்கு அப்போ எவ்வளோ கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பஸ்மதி அரிசி இருபது நிமிஷம் ஊறிடுச்சு தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அந்த மசாலாவில் அரிசியை கலந்து மூடி வச்சிடணும் நல்லா பழுத்த எலுமிச்சு ஒன்றை எடுத்து புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த சமயத்தில் அரிசி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் திறந்து எல்லா பக்கமும் அடியில் அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பாத்திரம் முழுக்க நல்ல பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்தில் அரிசியும் நல்லா மேலே வந்திருக்கும் இப்போ தான் நம்ம தம் போடணும் ஒரு பழைய தோசைக்கல்லை அடியில் வச்சுட்டு பிரியாணி பாத்திரத்தை மேலே வச்சு ஹாயில் வச்சுடுங்க அடுப்பை அடியில் அடிப்படிச்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு தடவை வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு தடவை சுவை பார்த்துக்கணும் இதுதான் நம்ம கடைசியாக பார்க்குறது உப்பு காரம் புளிப்பு மூணுமே நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும் தொண்டையில் நல்ல காரமாக இருக்கணும் அதுதான் சரியான காரம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட பிரியாணி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி வற்றி வந்த உடனே பிழிஞ்சி வச்சுருக்க அந்த ஒன்றரை எலுமிச்சம்பழத்தையும் நூற்றம்பது மில்லி நெய்யையும் கலந்துட்டு தம் போட்டுடலாம் மைதா மாவை பிசைஞ்சு அந்த ஊரத்தில் வச்சு மூடியும் தம் போடலாம் நான் வந்து அலுமினியம் ஃபோயில் வச்சு நல்லா வெளியே காற்று வராத அளவுக்கு மூடி தம் போட போகிறேன் இந்த மாதிரி வெளியே புக வரணும் அது வந்த உடனே அணைச்சிடலாம் உங்கள் வீடே அவ்வளோ மனமாக இருக்குது ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் திறக்க போகிறேன் பிரியாணி பிரியர்களுக்கு தான் அது புரியும் இது இப்படி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நிறம் பாருங்க எவ்வளோ சரியாக வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து கரம் மசாலாவும் அதுக்கப்புறமா அந்த பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கணும்ல அது வந்து காரணம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அவ்வளோ நல்லா வந்திருந்தது பிரியாணி சுவையும் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்றது மாதிரி அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது எங்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி சேலஞ்ச் எனக்கு கொடுத்தது காயல் சமையல் அவங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் இப்படி சிறந்தா அப்படியே பகிருங்க விரும்புங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரிவிங்க இப்படியே கை சாடுடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்